，龙飞燕，你去哪儿了？怎么还没有回来？知道这里是秦王府，我可是秦王妃，秦王可是除了陛下之外最有权威的人。你要是杀了我，他肯定不会饶你的。喂，怎么这么重啊？压死我了！哎，老实点。你,你中毒了，你的心率缓慢，呼吸沉重，应该中了不止一种毒。其中最严重的是蛇毒。看你衣服的破损，应该在腹上离心四寸，半个时辰之前中的。而且，喂，喂，你不能死啊！今天可是我大婚第一天，醒醒，醒醒！他人事不行，毒死他。嗯，还是不行。我这刚嫁进来就闹出人命，李太妃肯定会把我赶出王府。哎，为了我娘，我也得扎根秦王府，搞定秦王。哎呀，你别动，你一动毒液就会随着血液进入心脏，到时候更麻烦。你得听大夫的话。你要干什么？当然是帮你脱衣服啊！不脱衣服怎么能解毒呢？啊！我自己来。哎呀，害什么羞啊！我是医者，在治病救人的时候是不分男女的。再说了，你是男的，我是女的，我才是吃亏的呢。你为什么进秦王府啊？你觉得呢？你不会是想刺杀秦王吧？现在秦王不在，我把你治好，你就走吧，我不跟任何人说啊。没有啊，你认错人了。我觉得你跟我爹的一个徒弟长得特别像，我还好奇他为什么会在这儿呢。我已经封住你的天阳穴和晴阴穴，暂时压住了你的毒性。嗯，吃了它。每天一粒，服用十日便好
，赶紧走吧。嗯，走吧。仙魂之夜，你想带本王去哪儿？你，你是秦王？还不赶紧扶本王到床上休息？你真的是秦王？啊！给本王宽衣。啊<笑><笑>！刚才那么好的时机，我竟然没有看他的印记。哎呀，殿下，你身上的毒其实还没有解完，那药不对，不对，我只是用银针暂时压住了你的毒性，其余的毒还得服用药物之后才能排出。不信，你试试深呼吸。看一下是不是心下两寸的地方有一些刺痛。你的意思是说这不是解药？你胆子可真不小啊！我，我那不是怕你是，我那不是怕你是行色秦王的刺客吗？当然不能让你活着。这么说，你还是为我考虑了。当然了。解药呢？殿下，你中的可是一种罕见的毒，我没有现成的解药，我得花时间去配。再找个什么借口让他脱衣服呢？殿下。你身上的蛇毒得用银针尽快排出，不然会对身体造成伤害的。这样，你先躺下，我去拿银针。你不是说医者眼里不分男女的吗？我有说过吗？我怎么不记得？全是伤痕，哪有什么印记啊？愣着干嘛？哦。我听说你之前脸上有毒疮。陛下下旨之后，父亲害怕我那样嫁出去会丢脸，就到处求医，得了很多珍贵药材，这才勉强治好。真的？真的？你要不信的话，可以去问我父亲。你可知道神游草？神游草？知道啊，《本草木》里有记载，这东西可难找了。郊外的都城山上有几棵，你可以去把它挖了。真的？那为什么不挖回来呢？这东西可难找了，现在市面上都是有市无价。本王不需要那玩意儿，真是暴殄天物，浪费。殿下，后背还需十几针
，殿下，毒医带来了。慌什么？莫非你心中有鬼？没有啊，人吓人，也会吓死人的吗？殿下，殿下，殿下没事吧？没有大碍。今日的事，没有惊动我母妃吧？殿下放心，太妃娘娘还不知道您身上有伤。把这件血衣拿去检查一下。幸好本姑娘勤奋好学，用手镯研究了半天的毒精，知道了这两种毒的解毒配方。写好了没有？写好了，就把药方交给西风。嗯、在下属西风，参见王妃娘娘。免礼。按照这个药方煎三服药，每日喝一服即可。是。西风，你让府上的毒医检查一下这张药方有什么问题。先下去吧。是。既然不相信我，干嘛让我写药方啊？今夜太晚了，你就暂且在这睡一下。明早起来，和我一起进宫谢恩。是真的要圆房吗？那个，我还没准备好。你就睡榻上吧。睡就睡。啊，王妃这药方是比别的毒医都工整很多，精酿克数更是用的恰到好处啊！真的？哎、啊，是。看不出来啊，我们的王妃娘娘居然还会解毒。为什么不睡？我睡不着，想出去走走。王府里有夜禁，不可随意走动，被暗卫抓到杀无赦。那你为什么没睡、啊？你从前脸上的毒疮长什么样子？为什么对我的毒疮那么感兴趣啊？好不容易治好的，自然是不愿意再提起了。你要是感兴趣，哪天去韩府问问。把他们给我抓住！韩云溪，你休想逃出哀家的手心！娘，把这个给我带上。本王命令你把这个给我带上。果然是你！王妃娘娘莫怕，是。
是老奴。你是何人？回王妃娘娘，老奴是殿下的贴身嬷嬷，伺候殿下已经十几年了。王妃娘娘喊我赵嬷嬷便可。殿下呢？啊，殿下这会儿正在书房处理事务。他吩咐老奴让王妃娘娘半个时辰后在府门口等着，说今日要共乘马车进皇宫谢恩。太好了，我有半个时辰，正好可以化个妆，掩饰一下面容。赵嬷嬷，我想洗漱，你帮我打理一下发髻。是。你从今往后，便搬到闲云阁去住。为何？难道你真的想跟我住在一起？我去找赵嬷嬷来帮你收拾一下东西吧。殿下，殿下，你别赶我走。你的毒伤还没好，我可以给你解毒。我有毒医，就不劳烦你了。我，啊，哎，你劳了烦了，我可以帮你针灸按摩。在床上吗？哎呀，你说什么呀？想要留下的话，就到床上去；不想留下来，就搬到闲云阁，自己选吧。好吧，你等我一下。这包草药给你，这可是我精心为你调制的，泡澡的时候用可以固本培元、舒筋活血。你可千万记得用啊！完了完了。这下连秦王的面都见不着了。赵嬷嬷，我来。哎，不成不成，我以前在韩府也是干活的人，闲不住的，我来。哎呀，不成体统。赵嬷嬷，哎，殿下平时有什么喜好吗？殿下性子比较淡，平常就爱好看书、练功、喝茶，没其他的啦。那他一般什么时候洗澡啊？呃，王妃娘娘问这个做什么？你不知道，殿下前两天中毒了，体内还有一些微量的毒素，虽然对身体没有什么危害，但是还是尽快排出比较好。你说是不是啊？啊，我今天给了他一服泡澡的草药。但我怕他不用，我就想去看一看。我们殿下做事向来规律，每天都是虚实泡澡。谢赵嬷嬷，<笑>王妃娘娘您客气了，都是为殿下着想。我们殿下迟早知道您的心意，让您搬回去的。出来吧，鬼鬼祟祟的，想干嘛？殿下，我被赶出明月轩的事情，整个王府全都知道了。母妃本来就嫌弃我的出身，下人也都看不起我，我哪还有脸秦王妃的面子？殿下，我害怕，要是没有你的保护
，我明天就被母妃赶出去了。你好大的胆子！殿下，能不能对我好一点？这样我在王府的日子就好过一点。殿下，出去。殿下，这是我给你的草药，我还能研制出更好的草药，我还能配毒解毒，替殿下分忧，助殿下一臂之力。这样吧，我们做个交易吧。你拿什么与我交易？我我能解毒，也懂医术。本王府的太医毒医多的是，要你何用？我虽然弱小，在你眼里都不值一提，但没准有一天能为你所用。西风，行了行了，我自己走。冰块有什么了不起的？就说太医毒医众多，要我何用？我一定要证明给你看。可是他根本就不给我机会靠近，要怎么看那个什么鬼印记啊？不管了，船到桥头自然直。王妃娘娘，你以前还对面纱、嗯？哦，我以前脸上有毒疮，所以就会戴面纱。但是我早就扔了，这个应该是忘了，所以就放衣服里了。啊，那老奴替娘娘扔了吧。嗯、啊，不用不用，我自己扔。啊，那老奴把娘娘的东西都整理好吧。不用不用，也没剩多少了，我自己来。那个，你先去忙你的啊。呃，快去吧！可是这，啊、快去快去！这可是王妃娘娘，我这活还没干完呢。可以的，你还有那么多事情呢，快去吧。哇、哦！得赶紧藏起来。如果我能研制出一些东西，给那个冰石头，他会不会对我刮目相看？算了，他肯定看不上的。不行不行。我只给了我一个月的时间，再这样下去，猴年马月才能看到。你不要怨我，要怪，你就怪你的女儿不帮你。疗毒，无色无味，半日便可消散于空气当中。
，撒在床上人躺过之后，次日下半身便会长满水泡，到时候殿下找我医治时，我便可看清楚他腿上有没有印记了。秦王，这可是你逼我使出绝招的。呃，你们都过来一下。王妃娘娘，你们有谁伺候过殿下洗澡？嗯、那殿下有通房的丫头吗？嗯、殿下逛妓院找过哪个姑娘吗、嗯？是没有还是你们不知道？回王妃娘娘是没有，殿下有洁癖，不喜欢别人伺候，也不用别人伺候洗澡，也没听说过有出去逛过妓院。有洁癖，怪不得把被子扔了。王妃娘娘，你还有什么别的问题要问吗？嗯、呃，没了，你们去忙吧。是。是不逛妓院。又没有妻妾，还不让人伺候，秦王不会有什么难言之隐吧？而这个正是太后要我查的，才会赐婚。听说那天王妃娘娘想伺候殿下洗澡，被殿下赶了出来。什么王妃娘娘？咱们殿下根本就没承认她啊！贵母，贵母，你们议论什么呢？刚才王妃娘娘问谁伺候殿下洗澡，谁是殿下的通房丫头，还问殿下有没有逛妓院。什么王妃娘娘啊，咱们殿下根本就没承认她。没想到我们秦王府不仅娶了一个笑柄，还是个杜妇、扫把星。这刚进门，飞叶就被人陷害，这还得了？哀家本来想冷他些时日，他就知道好歹，蜷缩在角落里生活。哼，他倒好，还摆起王妃的谱来了。桂嬷嬷，把他给我带过来，我要好好的教训教训他。是。正所谓，没有规矩不成方圆。你身为王妃，你的一举一动，都代表着秦王府。你刚刚那毫无仪态的快步疾走，不要让本宫看到第二次。臣妾知错，知错就行。等你什么时候能顶着茶盘走路？这仪态也就勉强过关了。谁让你起来的？服侍母妃也是臣妾分内的事情，还是让我来给您倒茶吧。母妃，请用茶。嗯，虽然本宫不喜欢你，但是你嫁进了秦王府，就要好好伺候秦王，以夫为天，不要整天像个杜妇一样，搅得家宅不宁。什么都要听夫君的吗？那岂不是要给他洗脚？那是自然的。你的命都是飞叶的，洗个脚算什么？嗯，不行不行，我以前好歹也是家里的小姐，没有干过吓人的。就从今天晚上开始
，今天晚上你就去伺候飞叶，更衣洗脚，好好学一学怎么样做一个皇室的好儿媳。可是还顶嘴，你想要加法伺候吗？是，母妃。桂嬷嬷，扶本宫回去。是。嗯，母妃，不是云溪不愿意，是怕殿下不答应。飞叶那儿你不用管了，赵嬷嬷。在。你去跟飞叶说，就说是本宫的意思。是，太妃娘娘。谁让你跪下的？母妃吩咐我来给你洗脚的，不信你问桂嬷嬷。殿下，是太妃让老奴来教王妃学规矩的。本王的人，本王自己会教。桂嬷嬷还是请回吧。可是殿下，那个殿下，你就别为难桂嬷嬷了。再说了，我是甘心为你更衣洗脚的。堂堂王妃，摔在地上成何体统？王妃娘娘，这种行为是万万不可的。王爷，您太过宠爱王妃了前胸、后背、手臂、腿、脚底这些都看，还有这儿、啊嗯、没事没事，我可是医者，医者是没有男女之分的，没有男女之分。哎呀，我在想什么呀？睡觉，睡觉。每天都早出晚归的，连个人影都看不见，更别说什么胎记了。哎呀，这都十天过去了，怎么办呀？王妃娘娘，赵嬷嬷，娘娘心情不好。我没事的，赵嬷嬷，你不用担心我。其实殿下待人很好，太妃娘娘也不是难相处的人，只是最近烦心事比较多，难免心情不好。等过一阵子便会好起来的。我之前听说殿下被人诬陷，之后又出现大臣暴毙案，殿下现在洗脱嫌疑了吗？唉
。太妃正是为这件事心里不痛快呢。听说陛下下令让穆小将军彻查此案，可到如今都没有什么进展。殿下整日繁忙，怕是也是为了追查此事。一夜之间满门被灭，京城有这种手段的人怕是不多。再加上殿下被逮个正着，别人怀疑他也不是没有道理。再加上又出现了大臣暴毙案，殿下怕是有口又说不清了。是啊，我听说他们都是被一种根本查不出来的毒给毒死的。我们殿下绝不会用这种下三滥的手段的。毒死的？是啊。既然是毒死的，那就查出是什么毒，再顺藤摸瓜，也不至于一点进展都没有啊。这奴婢就不得而知了。你不是说毒医众多要我何用吗？那我就证明给你看好了。先找个名目，去冰石头那查探一下情况。呃，既然殿下这么辛苦，那劳烦赵嬷嬷炖碗鸡汤，我亲自给殿下送过去。娘娘早该这么做了，殿下定会欢喜。奴婢这就去。仵作直言出是毒杀，但是却查不出来是中什么毒死的。陛下也下令让太医院协助调查，可就连太医院也一样查不出是中的什么毒。王妃进来吧，殿下，我看你多日劳累，所以送了碗鸡汤来给你补身体。你把汤给西风。哦，殿下，臣妾来伺候你。臣妾告退，没事就退下吧。殿下，属下有事儿。说，西秋公主前来和亲，此人不简单。西秋小太子刚刚继位，短时间内便诛杀了手中握有重权的重臣，还有皇叔。这个人，咱们不得不防。啊，对了，另外，百里将军那边，一切进展顺利，贪毒一案已经有了线索。陛下那边呢？吴建安一日不破，陛下就有理由一直把您晾在这儿。并且利用这个时机，趁机拔出我们的羽翼，所以，这个时候来了个楚青哥，也未必是件坏事。天辉帝生性多疑，他必定怀疑楚青哥前来和亲另有所图。他忙着对付楚青哥的时候，正好给了我们时机。有本起奏，无本退朝。微臣有事起奏，起奏陛下，前大理寺卿一家及两位大臣被杀一案已追查数日，凶手仍逍遥法外，还请陛下追责此案，以慰死者。此案正已交由穆青武全权负责，穆爱卿何在？微臣在，此案进展如何？臣已带人搜寻遍京城内所有的药铺，还有医馆，却无人能查出死者身中何毒。毒无法判断，所以也自然找不到被试毒为何物。恕微臣无能，还请陛下责罚。父皇，儿臣觉得此事不能全怪穆爱卿，除去大理寺卿一案留有人证以外。其他并无线索，想必穆小将军也已经尽力了
：“陛下，此案迹象十分明显，为何迟迟不能结案？难道就因为嫌犯是秦王？正所谓天子犯法，尚且与庶民同罪，还请陛下明鉴啊！”陛下，此案表面上的证据都指向了秦王，但到现在为止，没有任何一个铁证可以证明秦王就是凶手。陛下。那日有人亲眼所见，秦王出现在大理寺卿家中，两位暴毙的大臣死状与前相同，何况又是秦王的政敌，这样还不明显吗？穆小将军是有意隐瞒证据，包庇秦王，你这什么意思？微臣只是实话实说，朝堂之上，成何体统？国舅，依你所见，该如何处置？回陛下。微臣认为，两位大人说的都有道理。现在秦王是最大的嫌疑人，倘若陛下不对秦王有所行动，怕是难以服众啊。可是没有确凿的证据，国舅认为该当如何？臣以为，陛下可以先将秦王的职务消去，收回兵权。等到事情水落石出的那一天，再做定夺。四弟，你觉得呢？臣弟，谨遵圣旨。舅舅。没想到我们这么容易就泄了秦皇叔的兵权，看来他也没有我们想的那么厉害。切莫大意，此次虽然顺利，但秦王随时都有翻身的可能。我们暂时按兵不动，免得引起秦王的注意。如果让他查出一点蛛丝马迹，那我们。就前功尽弃了。天莫明白，舅舅放心。此次多亏了你那位顾先生，此人极端聪慧，看似爽朗，实则心狠手辣。你目前正是用人之际，应该多多笼络这样的人作为你的谋士。但是记住，一旦……发现他有异心，务必杀之。啊，对了，舅舅，前几日我随秦皇叔去迎接清妃，我发现这个清妃对秦皇叔颇有敌意。哼，秦王大败西丘，他当然是有敌意的。如果清妃能够争宠上位，打击萧贵妃，说不定。还能连累二皇子，哼，我们就静观其变吧。四弟，今日在朝上的事，希望你不要介怀，朕也是无奈之举。等到穆青武查清真相，朕自然会还你个公道。皇兄言重了。臣弟也希望此事能够尽快水落石出，好还臣弟一个清白。你能这样想，朕就放心了。臣弟既然已无官职，那便无需上朝，好在家中轻松几日。这怎么行？臣弟无官无职，再去上朝参政，恐怕惹人非议，还请皇兄成全。既你如此说，朕也就不勉强了。你成亲几日新婚燕尔的，四弟可满意朕下旨的这桩亲事吗？臣弟多年在外征战，家中母妃无人照顾，多谢陛下赐婚，好让臣弟没有后顾之忧。臣弟的王妃又出自太医世家，懂些医术。
，陈帝和母妃有些小毛病，他也伺候得上。多谢陛下和太后的美意，四弟满意就好。听母后说，秦王妃是个如花美眷，配得起四弟。多谢太后赞赏。那西秋公主已入宫，西秋暂时不敢有动弹，可是。还有北丽，北丽甚是赤喉蝶者，会亲润之内部，无声无息的化解分离，让朕寝食难安呢、啊。皇兄放心，只要臣弟在，定保皇兄高枕无忧。那太子性格软弱，其他皇子也没有母系之称。不堪大用，朕唯有依靠你这个亲皇帝了。是。燕独我最在行了，等我打扮成丫鬟出府，查出大理寺亲跟那两个大臣是中了什么毒死的。再顺藤摸瓜，查出幕后黑手，这样呢就有资格证明我是能够留在秦王身边的。一旦他对我放松警惕，我一方面行事啊，乖乖等姐姐回来。怎么感觉都跟睡着了似的？殿下，可是觉得有蹊跷？你有没有闻到什么不一样的味道？味道？好像。好像有点像檀香的味道。尸体进了异装，那就是物证。点檀香很有可能会破坏尸体上的线索，他们不可能这么做。那，既然不是在异装染上的，那就是活着的时候染上的。不过到底是什么香啊？这么奇怪，这都停在这十几天了，香味居然还有。你去各个府中查看一下，特别是香料、熏香之类的。是，他们身上也有类似的味道，而且死状与大理寺卿一家相同。不过大理寺卿一家是全家人死亡，他们只是独自死亡。大理寺卿一家，应该是在密闭的空间中被下的毒，而这两位大臣是单独被下毒的。原来如此，你去查一下，他们生前吃过的，用过的。哎，老伯，你知道义庄怎么走吗？一直往前走。前面路口，往左拐就到了。谢谢。往左拐。七少，七少。嗯，谢谢你的神游草。毒丫头。嗯，你变漂亮了，我差点没认出来。<笑>那多亏你的神游草。既然我帮了你，那你要怎么谢我？嗯，我现在还有点重要的事情，等我忙完了，我就去要回古掌。你，说话算数。我骗谁也不能骗我的恩人啊！再说我很久没有见到白耳了，可想他了。好，就这么说定了。嗯，来给我。话说，你一个大男人在这干嘛？这个店是我开的
，原来这个大名鼎鼎的花溪扣是你开的。对啊，因为我的药鬼谷里面有很多天然的花草，特别适合给你们姑娘家做胭脂。来，虽然你现在已经变漂亮了，那你一定要记得好好的保养啊。这个呢，是我新研制的洁颜露，你拿这个洗脸的话呢，又干净又温和，而且排浊养颜。我送你了。拿走吧，这么够意思啊！嗯，那等我忙完了，一定请你吃饭。那我先走了。好，嗯。七少，我们在天宁不能跟他走得太近，不然我们会害了他。不应牵挂，不可动妄念。给秦王殿下请安，请安请安免礼。没想到此事竟然劳动了韩太医和顾太医，辛苦二位。为人臣者，替殿下分忧是臣子的本分。韩太医真是忠心可嘉。我听闻韩太医有个徒弟，医术精湛，不知本王可否有幸一见？嗯殿下，您是不是听错了？臣没有收过什么徒弟啊。好、哦，啊，那可能是本王听错了吧。两位请便。殿下，咱们那位王妃。谎话还真是张口就来。在下来晚了。请太子恕罪，先生客气，快快请坐。太子今日挺有雅兴的，特意来看羽泽跳舞。羽泽武艺惊人，本宫几日不见，便甚是想念。不过今日本宫叫先生前来，是为了感谢先生。不敢，为太子分忧是我的职责，不必言谢。先生过谦了，今日秦王深陷命案。父皇又剥夺了他的兵权，想必他入狱只是时间问题。陛下他削了秦王的兵权，今日御史大夫奏请陛下严惩凶手。如果不是穆青武一根筋的话，秦王他早就锒铛入狱了。是太子命人弹劾秦王的，正是。先生觉得有何不妥？啊、没有什么。我只是想，以后还是按兵不动为好。为何如此？这件事情本来就跟太子没有什么关系。如果您继续卷入进去的话，我只是担心会引起秦王的怀疑。先生果然才思敏捷，深谋远虑啊！本宫的舅舅也这么叮嘱本宫，本宫这就回去吩咐他们，让他们按兵不动。来，先生请。站住！干什么的？哦，官爷烦请通融一下，我姑父还在里面等着我认领，好入土为安呢。没有大理寺卿闻牒，不能认领。那个前大理寺卿还在里面躺着，新大理寺卿也没有上任。小女子的姑母在家都不知道哭晕了多少回，你就可怜可怜我们孤儿寡母吧。没有大理寺卿闻牒，不能认领。那你就让我进去看一眼，就一眼，我也好回去交差啊。你走不走？赶紧走！再不走，别怪我不客气。走就走，凶什么凶？
。姑娘。姑娘受惊了。姑娘，在下是太医院的御医顾北月，奉陛下之命前来验尸。刚才那是我养的小宠，没有吓到姑娘吧？顾北月，嗯，你们太医院不是查不出什么吗？你怎么还在这儿？哦，呃，在下不才，但还是想过来查查看有没有线索。故而一直滞留到现在，没想到却惊扰了姑娘，实在是不好意思。那你查到什么了？在下虽然只是略懂医术，但是对毒里却只知皮毛，而且这些毒非常的奇怪，连顶尖的毒医都查不出来。顾太医也太谦虚了，谁不知道你是你们太医院最年轻有为的？你那个药精，岂止造福千万人啊！呃，姑娘，认识我？人嘛，我倒是不认识，但名字挺熟的。姑娘过奖了。呃，对了，姑娘为何来此啊？我我是韩从安，韩太医派来的。韩太医？嗯，早上韩太医来找我说，呃，这个案子僵持不下，查不到是什么毒，所以就让我来了。嗯。哦，原来如此啊。嗯。啊、能得韩太医举荐，那姑娘。一定是毒术过人啊！啊，略懂略懂。姑娘，不必过谦，其实用毒用的好，一样可以治病救人啊。你真是这样想的？啊！我身边的人都说我不务正业，以我钻研毒术为耻。当然了，姑娘，那你现在不正是在救死扶伤吗？那些人的话，希望姑娘不要放在心上。你这个人嘛，倒是见识不凡，就冲你这些话，这些毒我咽了。那在下就多谢姑娘赐教了这里有蚊虫叮咬的痕迹，这是蚊子，毒蚊。这是试毒水，如果碰到有毒的东西，就会有反应的。姑娘，你好厉害！能否验出它是什么毒？姑娘，你怎么了？你闻闻，檀香。但是檀香中还有其他的香味，按理说檀香的香味不应该这么持久。我想想啊我知道了，我在一本古书里面看过，说有一种毒蚊名叫猪蚊，闻到某种香味后就会嗜血发狂
，这些人生前肯定是吃过或用过的什么东西，散发出这种味道，就会被猪瘟叮咬，毒发身亡。好凌厉的手段，姑娘、嗯，不知你是从哪本古书上看到的？在下回去也想学习一下。哪本古书啊？嗯，我也记不太清了。嗯。顾太医，我先回去禀报了，有缘再见。哎，顾，顾叔。<笑>